Hey, Johannes hier von NewGadgets.de und hier habe ich das LG Optimus 4X HD, ein Quad-Core-Smartphone, so wie das Samsung Galaxy S3 oder das HTC One X. Übrigens hat das LG den gleichen Prozessor, nämlich einen Nvidia Tegra 3, der hier im One X drin ist. Darum vergleichen wir es mal mit dem Exynos Prozessor, der hier im Samsung drin ist. Wir werden das Ganze mal auspacken, uns anschauen, mal schauen, wie schnell das Ganze so läuft. Packen wir das Ganze mal aus. Schwarz-rote Box haben wir hier. Schön hier noch mit zwei 4X-Symbolen, hier in einem Glossy drin. Auf der Rückseite haben wir dann auch noch ein paar technische Daten, also Quad-Core, True HD, IPS-Display, 2150 mAh Akku, natürlich Android, NFC ist mit an Bord, Dolby Mobile, natürlich WLAN, na, Wi-Fi und Bluetooth. Und als erstes springt uns hier gleich das Smartphone entgegen. Auch hier schon wieder die ganzen Specs. Wir schauen uns das gleich an. Schön leicht, auf jeden Fall. Erster Eindruck. Wir haben hier auch einen LG Tag Plus NFC Tag. Ihr seht Car Mode. Das Ganze kommt dann einfach ins Auto. Und dann müsst ihr euer Smartphone nur kurz dran halten. Und dann weiß es, okay, ich bin jetzt hier im Auto Mode. Und damit stellt sich da irgendwas ein. Das kann man dann, glaube ich, auch noch einstellen. Also beispielsweise Anrufe dann direkt über die Freisprecheinrichtung etc. Hier gibt es auch noch eine kleine Anleitung, wie das Ganze dann funktioniert. Wir haben hier eine Kurzanleitung. Die liest sich dann sowieso keine durch. Das Netzteil mit dem dazugehörigen Kabel USB auf Micro-USB. Headset. Und wir haben hier noch den 2150 mAh Akku. Und mehr ist hier auch nicht drin. Schauen wir uns das Smartphone mal ein bisschen genauer an. Hier über dem Display haben wir die 1,3 Megapixel Kamera. Unten die Touchbuttons. Auf der linken Seite die Lautstärke-Taste hier. Oben den Anschluss für euer Headset, den Power-Button. Wir haben hier auf der rechten Seite gar nichts. Hinten die Kamera, 8 Megapixel. Außerdem noch ein Foto, LED-Licht. Und hier die, den Lautsprecher. Und hier ein micro usb port zum Synchronisieren und Aufladen und das eingebaute Mikro. Schalten wir das Ganze mal ein. Hier ist der Lockscreen. Und dazu müsst ihr dann einfach nur hier dieses Schloss rausziehen. Und ihr seht dann nach hinten schon den Homescreen leicht. Ein sehr cooler Effekt, wie ich finde. Und was mir auffällt, ist, dass es wirklich sehr schnell läuft. Dank dem TK3 Quad-Core Prozessoren. Und schauen wir uns mal die Software-Version an. Wir haben hier... Android 4.0.3 Ice Cream Sandwich. Ich installiere jetzt noch ein paar Games und Benchmarks und dann schauen wir uns mal die Geschwindigkeit an. Shadowgun ist wirklich das Spiel, um euch die Performance von diesem Smartphone zu zeigen. Super geile Grafik, alles läuft wunderbar flüssig. Sollte es eigentlich auch, da wir hier auch einen quad core prozessor haben. Und so macht es auf jeden Fall sehr viel Spaß. Und wir können das Ganze natürlich auch einfach an den Fernseher anschließen. Dazu braucht ihr dann aber noch ein Adapterkabel. Und jetzt schauen wir uns mal das Samsung Galaxy S3 im direkten Vergleich mit dem LG Optimus 4X an. Wir haben hier Quadrant Standard und da lassen wir jetzt erstmal den Full Benchmark laufen.
Das S3 war schneller, es hat auch 5.323 Punkte und das Optimus 4X hat 3.600 und 3 Punkte. Hier noch ein kleiner Größenvergleich. Wir haben hier das S3, das Optimus 4X und das One X und die sind von der Größe so ziemlich gleich und identisch, aber von der Dicke ist hier das S3 dünner als das Optimus und das One X ist so ungefähr gleich dick. Ja, wir sind jetzt draußen bei schönsten Sonnenschein und wie ihr sehen könnt oder hoffentlich sehen könnt, sieht man hier alles. Wir haben hier beide Smartphones auf der hellsten Stufe, AMOLED gegen IPS und ich denke mal, ja, man kann da wunderbar noch alles ablesen hier. Das war mein Unboxing und Hands-on zum LG Optimus 4X HD. Wenn ihr es kaufen wollt, hier unten ist ein Link eingeblendet, auch in der Videobeschreibung, wo ihr es dann kaufen könnt, wo ihr den aktuellen Preis und die Verfügbarkeit findet. Abonniert auf jeden Fall meinen YouTube-Channel und besucht meine Website newgadgets.de. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns in meinem nächsten Video.